。九云，你怎么又把我拽你画里来了？我有点醉了。这画的都是什么呀？桃花落东风，去若剑。催趁旌旗游虎，素兰雪见满眼破舌。白骨高于雪，征肯捐躯。尸骸碧，血流成河。积怨满于山川啊！这画断不是你的手笔。不错，这是师傅留给我的。我看了千年，却从头到尾看不。生、啊，对对对不起，师傅，对不起，对不起。哼，这白纸仙术，乃是大离国皇室传世的不二之秘学仙术。殿下，你都学了整整一年了，竟然。还未得其法呀！哎呀，师傅，我要是如此轻易的就学会了，那还如何彰显我们这祖传秘术的高深和不凡之处呢？莫要强词夺理。今天你若变不出十只仙鹤的话，休想走出此屋。那您这教的就更不对了。这白纸仙术讲究的便是随心所欲，是信手拈来间的随意创造。你要是横加规矩。岂不是显得呆板，而又破坏了这仙术的奥妙吗？你，我认真了啊！好啊，认真来。去，有什么大不了的？不就变个鹤吗？怎么了？又被先生罚了？还不是因为听说玄珠要来，心里烦，怎么也换不出仙鹤。看你生气，二哥给你看个好东西。这幅画，你在外面就算花上一千两黄金，也未必买得到。嗯。画的是不错，但也不值千两黄金吧。
仔细看看。值不值千两黄金？二哥，你这话是从哪儿弄来的？前两天呀、啊，我经我经过了博文馆。哎呀，哎呀，公子岂能看着女人这是一种世俗？传闻他容貌俊逸无双，更是画中圣手。他在画中施了闻所未闻的仙法，见到画的人都会如痴如醉。但我觉得吧，他虽有惊世之才，但是却狂妄得很。说什么生平得意的本事，第一是阅历，第二是风流，第三呢便是作画。而这仙术啊，都排到第四去了。更甚的是。他居然说天底下没有女人能抵御得了他的滋润。他竟然说出如此轻浮的话，看来这画品也未必就能见人品，能画出寒梅的人也未必就有傲骨。他倒也没你说的那么不堪，这个公子奇啊，他确实一表人才。那他既然自诩风流排在第二，排在第一的韵律造诣岂不是超凡入圣了？他是做了学东风桃花曲哦，不，准确的来说是半阙。就半阙？是啊。半阙他就敢自诩第一？是啊，他做了半阙东风桃花曲，就感慨这天下舞姬没有人有天分把他舞出来，剩下那半阙啊，至今不肯做，说是天底下没有人值得他做完整阙桃花曲。他这也太狂妄了吧，二哥，你帮我出风告诉他，叫他快把东风桃花曲做完，因为马上就有人能跳了。你不是要跳吧？嗯。我可告诉你啊，万一你要是出了丑，二哥可不帮你，让天底下的人笑话你。我既敢说，就一定能做到。不愧是我大离国的公主。好，二哥帮你把曲谱找来。但是啊，你得答应二哥一件事儿。乖妹妹，我提醒你啊，一会儿看到姨母他们，嘴巴一定要甜一点，这有关我们皇室的威仪和宽大。她不就是当年没当上此间的正宫娘娘吗？现在有事没事就往宫里跑，说是来省亲的，谁知道她到底想要干嘛？这不是母后的私事华诞吗？事出有名。她就是嫉妒。嘘。姨母大人。哎呦，二位小殿下，这是想杀姨母我了。姨母大人易安。姨母大人易安。哎，二皇子殿下，公主殿下，玄珠表姐。玄珠姐姐客气了，姐姐和姨母吕中可安。好好好，特别好，尤其是看到二位殿下，更是忘了什么是乏呀、累呀。燕燕。这才几个月没见呀，出落的越来越水灵了。还是玄珠表姐姿容丰绰，不愧是您家中山藩第一美女。小诸侯的女儿，哪能跟堂堂大离帝女相提并论呀？听说玄珠表姐最近拜了一个很厉害的大仙为师，那你可有什么厉害的仙术给我展示展示啊？我师父特意叮嘱了。修仙学法最紧要的是修身养性、戒骄戒躁，所以待我学成之日，才可以告诉天下我的师承
。可是我听说修仙可是很苦的，姐姐，你也是大黎的诸侯公主，万一到时候学无所从，那可就太丢人了。我受得住，到时定能变出比什么仙鹤啊、蛤蟆啊。住。姨母大人。今日还有些仙术功课，实在是耽误不得。哎，那我可就走了啊！你就好好留下来，陪姨母还有玄珠表姐说说话，啊？那是自然，快走吧你！<笑>快去送送殿下。诺。玄珠表姐，妹妹，我要送你遗物，给你将来施汉所用。是不是属于我的东西你都想要啊？你你什么你？本来就是我的。公主殿下，玄珠殿下，苏子辰，难为你如此关心我玄珠表姐，她这还没安顿好呢，你就巴巴的赶过来探望了，真是殷切周到。殿下，小臣是受父亲病中之命，前来觐见秋华夫人，玄珠殿下的。是吗？嗯。那你去吧。天元国又吞并了周边三国，他们最近整肃兵马，显然是要向我大黎用兵了。他们崇拜妖灵，善用妖术，我真的担心我大黎戍边的将士们。左相与素仙山素来交好，他可有退敌良策？他，他昨天突然上了折子。说他年老体衰，旧病缠绵，不能再侍奉君王。此话一出，分明是要辞官。这不像我熟悉的相国，所以我明天打算到左相府上探望他一番。嗯这个呀，就是公子奇《东风桃花曲》的完整曲谱。<笑>哎呀，二哥最好啦！二哥告诉你啊，你要是跳不出来，二哥可真不帮你了。你知道为了这个求了他多久吗？知道了，知道了。这公子奇还说了。你要是跳得出来啊，他便倾尽毕生的功力，画一幅最好的画给你。可是你要是跳不出来，他就告诉全天下的百姓，你大黎帝女自不量力。殿下，哎呀，又被你发现了！你怎么来了？我父皇来你家微服私访啊！啊！你干嘛去啊？陛下来了，我得去迎他。不许你去！所谓微服。
就是不想让人知道。你爹陪我爹，你陪我，我还有事情要交代你去做，你想甩也甩不掉我。哎，那，这是。都说你李月社玉叔叔六艺俱佳，所以我特意拿来考考你。此曲定是高人作曲，我从未见过如此复杂的旋律。那当然。你从哪儿弄来的？就是从我宫里啊。也难怪，放眼望去，也只有仙家和宫中才会有如此神物。啊、这里。我迫不得要了，要如何用琵琶才能演奏出这段呢？作词曲者是一等一的聪明人，善于藏拙于巧。或许，利用这个巧劲弹奏，并非难事。那你可有破解之法？反弹即可。啊！你怎么这么聪明啊？竟然如此轻而易举的就解决了我的大难题。不过，只不过此曲虽然声势浩大，又繁若星辰，但杀伐之气过于严重，听者和演奏者都会黯然神伤。尤其是这后半阙，似乎充斥着生命消失的血光。那就很不妥了，毕竟受点可是喜事。喜事。改就是了。对啊，我怎么这么笨呢子辰，我就知道，你才是天下乐律第一。乐律只是旁记娱乐之计，何来第一、第二之说？你在看什么？如何？甚好，真的甚好。嗯。哦、啊，对了，这个，这个是我特意从父皇的宫中找出来的上好白玉，又请了大理国最好的工匠，特意为你打的簪子，与你最是相配。让我为你戴上吧。父亲大人，刚才谁来你的房间了？是，嗯，是公主殿下。那你知道刚才谁悄悄的进咱们家来了吗？是皇帝陛下和二皇子殿下。你知道他们为何而来吗？是。想让父亲回朝，你倒是什么都知道，所以父亲您答应了吗？
过几天就是皇后娘娘的寿诞，我正在病中，不方便去。你带我去吧。父亲已经决意要辞官，可皇帝陛下他亲自找上门来，他亲自找上门来求我，我就得答应吗？可如今本朝政令不通，又外强压境，父亲就已经决意要致仕了吗？你倒是敢教训起我来了！难道你是想左右为父，还是想左右我们左家的未来呀、啊？孩儿不敢，孩儿不敢，不敢最好。公主殿下，什么事情啊？这么高兴？左公子那儿有好消息了？可不是嘛！来来来，陪我躺会儿。阿玛。你说他会娶我吗？当然会了，总有这么一天啊！总公子会骑着高头骏马，带着高高的貂蝉冠，一朝看见这离都的所有花儿，来当公主的驸马爷。就你会说话，公子骑啊，公子骑！我不仅能够证明我会跳舞，我还能证明。我们家子辰乐律比你强今日皇后大寿，你一定要打扮成离国最美丽的女子，好看吗？这个会不会太单调了？这个很好看的，还试试吧，你拿这个试试。进去可以吗
，会不会穿帮啊？梅大人，九大人子午高原迅猛冲锋而下，离过那些所谓了不起的堡垒，看来都是不堪一击。本王今日誓师出征，我军势必攻下李都，踏平李南。直捣李都，天元必胜！直捣李都，天元必胜！直捣李都，天元必胜！直捣李都，天元必胜！宴会开始。
。九蛋。九元，咱们不吃了。想吃你自己留下。嘿，我是真没想到啊，你的自尊心居然比我还强、啊。别拿我跟你相提并论啊。对，我和您不一样，我和新梅那叫两情相悦，只是不成想，他家早就给他订了婚约。再说了，你平常劝我的时候不是很有一套吗？啊，三界有别，人是人，仙是仙，互不干涉。这话是不是你说的？那你又何必为了一个不懂事的黄毛小丫头，坏了自己修行万年的宁静淡泊的出离心呢？我就是觉得，嗯，这酒不好喝。那，那咱到别处喝酒去，一醉解千愁啊！走啊！要说最地道的离过酒，当属西域的龙女香，这劲儿啊，嗯，澎湃，哎，入口即醉啊！师兄，公子奇先生，帝女如今年纪还小，你行到这里，便可以了。你是得道上仙。当超脱人间，不设凡尘琐事啊！莫要再使什么手段了。倘若我一定要呢？这一生，他的命数，上天早已注定。只要你公子期不插手，先生都绿了。我呢，就是看他实在太有趣了，想点拨一番。此事。我听梅山提起过，啊，先生既已见识过他的命段，那先生就该顺应天意，莫要于无形之中再生孽缘。若再接触，逆天而行，恐怕先生自己也劫数难逃。对对对，本来就是这样嘛。方前我就跟他说过了，他不听。你看今日又把自己弄得不高兴了，不是？那就烦请先生将此物代为转交，从今往后，我便不再打扰他。哎，就告辞啊！哎，九元。你说，这皇后娘娘诞辰的大日子，就发俩包子，赶紧吃吧，吃完以后啊，好巡逻。嗯嗯嗯嗯嗯嗯殿下，您醒了，阿玛。那是什么呀？这个是奴婢今天早晨在门口发现的，一幅画，还有个小简。这个公子期又偷偷摸摸的来。公，公公什么？
看见了吗？我看到了，别大惊小怪的。阿玛，嗯，我要一个人出宫一次，我要去找子辰，这画当送他，这这这万万不可吧。<笑>记得到寺里，为我求一炷签。今天要求什么签？功名。功名。为你小子求的签。孩儿明白了，但孩儿觉得应该替爹爹求一个身体签更为重要。阿爹。好。难得你有这份孝心，爹身体很好。去吧，早去早回。是。路上注意安全。诺。走。把门关上，小死了。把门关上，快，快点！张师，快看啊，快看！哎。你确定这姑娘就是画里的女子？哎呀，生在了帝王之家，这人挺有福报的，不像你画里的女子这么倒霉。我师兄都已经说明白了，凡人你管不着，他们该生该死，自有天数，这可全都是命。你呀、啊，以后别想这画中女子了。我看这也没有别的意思，普普通通的画而已。梅山，嗯，你还有闲心管我的事儿？怎么不看看自己啊？你这脸上的伤，八成又是被那个新梅的情郎给揍的吧？啊，我我我这叫仙家不和凡人一般见识啊！我懂规矩，是公平决斗，对，绝对不使用什么仙法。没错，要不然一万个凡人来了也不是我的对手啊！哪像你呀，还和凡人打什么赌？有失体统，反正是公子奇说，又不是我负九云说。行行行行行行，你就自欺欺人吧你。你不懂是吧？哎他。
手相挽。弱水三千，唯一念成烟，终不舍。时光倒转，映成霜。